வரணம் பெட்ரோல் லீக்காவுந்து இப் பைப்புந்து பிடிச்சு வலனம்
ുംയച്ചിരുന്നെങ്കിൽ <laughs> 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 അറിയില്ല പഴി വെച്ച് കണ്ടു ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതാണ് നന്നായി മോളെ ചായ വേണ്ട ഞാനിപ്പോ കേട്ടോ മിസ്റ്റർ ബാസു ഞാൻ പോലും അവളോട് തോറ്റിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചു കുട്ടികളെക്കാൾ വേഗത്തിലായി ഇണങ്ങുന്നതും പിണങ്ങുന്നതും ഓ സാറി ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇതാണ് എന്റെ ഭാര്യ മഹേശ്വരി അതായത് എനിക്കറിയാം ലത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമസ്കാരം നമസ്കാരം പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല പെണ്ണുങ്ങളായ കുറച്ച് അടക്കവും ഒതുക്കവും വേണം ചിറ്റമ്മയ്ക്കറിയാമോ മിസ്റ്റർ ഫാസു സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് നീ ആംഗ്യം കാണിച്ച് ചൂട് ചായ എന്റെ തലയിൽ ഒഴിക്കരുത് അപ്പോ മിസ്റ്റർ ഫാസു ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നെ വെറും ഫാസു എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ വന്നത് ഇവിടെ താതി മനോഹരങ്ങളായ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾ 
ക്യാൻവാസിലേക്ക് പകർത്താമോ എന്നൊന്ന് ശ്രമിക്കാനാണ് ഓ നിങ്ങളൊരു ചിത്രകാരനാണല്ലോ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കുന്നും മലയും കടലും കായലും മലപ്പരപ്പും മഹാവരങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ഭാവഭേദങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രദേശം എന്താ മോളെ അങ്ങനൊരു കവിയാണെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം മിസ് ലത ദയവായി എന്നെയും വെറും ലത എന്ന് വിളിച്ചാ മതി അച്ഛാ അച്ഛന്റെ ഒരു ചിത്രം ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അയ്യോ അതിനുള്ള കഴിവൊന്നും എനിക്കില്ല വല്ല സീനറിയും വരയ്ക്കാമെന്നല്ലാതെ വെറുതെ പറയുകയാണ് അച്ഛാ ഒന്നാന്തരം ചിത്രകാരനാണ് അച്ഛന്റെ ഒരു പടം വരച്ചു തരണം ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ താമസം ഒക്കെ നിശ്ചയിച്ചില്ല പറ്റിയ ഒരു വീട് അന്വേഷിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട ഇവിടെ താമസിക്കാം ഇവിടോ അത് വേണ്ട ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം കടൽ തീരത്ത് പറ്റിയ ഒരു വീട് കണ്ടു സമ്മർമില്ല വന്നതിനിടയ്ക്ക് വീടും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ആള് മോശമല്ലല്ലോ അല്ലേ അച്ഛാ നീ പോടി അവിടുന്ന് ആട്ടെ സമ്മർമില്ല ആരുടേതാണെന്ന് അറിഞ്ഞോ ഇല്ല അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴാണ് വഴിയിൽ വെച്ച് നേരിൽ കണ്ടത് ആ വീട് ഞാൻ ഈ വായാടി പൊണ്ണിന്റെ ശല്യം സഹിയാഞ്ഞ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാ ഓഹോ എങ്കിൽ എന്താ വാടകയ്ക്ക് വേണ്ടേ തരുമോ ശരിയായ വാടക കിട്ടിയാൽ ഓ എന്താണ് വാടക എന്റെ അച്ഛന്റെ ഒരു ചിത്രം കണ്ടോ അവസാന വാക്ക് പറഞ്ഞ് അവള് പിടിച്ചിടുന്നെന്ന് ചെയ്യിച്ചു മോളെ താക്കോൽ കൊടുത്ത് ബാസുനിയും കുട്ടി കൊണ്ടുപോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം രാത്രിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കിറങ്ങി കടപ്പുറത്ത് എങ്ങും നടക്കരുത് ഈ ഇടയ്ക്ക് അവർ കൊലപാതകം നടന്നത് അവിടെ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പത്രത്തിൽ വായിച്ചു എന്തൊരു കാലമായത് എവിടെ നോക്കിയാലും കൊലയും കൊള്ളിവെപ്പും മോഷണവും തന്നെ ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള കള്ളക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഈ നാട്ടിൽ രക്ഷയില്ല ആർക്കറിയാം ഇനി ആരെയാ ഒരു നോട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ അതെ ബെഡ്റൂം അതോട് ചേർന്ന് ബാത്റൂം അതിനപ്പുറത്ത് മതി മതി ഇത്രയും വലിയ വീട് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ ഒരു കൊച്ചു മുറിയിൽ താമസിക്കാൻ വന്നവനാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർമ്മിച്ചത് ആഹാരം എന്താ എന്നും ഇവിടെ ഒന്ന് പാകം ചെയ്തു തരാമെന്നാണ് അതിന് കാലമായില്ലല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തേക്കാൻ ഏർപ്പാട് വേണ്ട ഞാൻ അടുത്തുള്ള ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഏർപ്പാട് ചെയ്തോളൂ ഒരു പൊണ്ണക്കാരി ദൈവം സഹായിച്ച് ഒരാളിന് മൂന്ന് നേരം ആഹാരം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഒന്നുമില്ല ദൈവം പ്രസാദിച്ച് മൂന്ന് നേരത്തെ ആഹാരം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ എനിക്കും വിഷമമൊന്നുമില്ല നിർബന്ധിക്കരുത് പ്ലീസ് ഇത് എന്നൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായി ലതയുടെ വീട്ടുകാരെ ശല്യപ്പെടുന്നത് ശരിയല്ലേ പാസുവിന്റെ ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നും ഈവനിങ് രണ്ടു പേർക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓ ഒരു വിരോധവുമില്ല പക്ഷേ അത് കുറച്ച് ഞാൻ മടക തരും
ഇവനെ നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എനിക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് പകരം ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ ധർമ്മമല്ലേ ആ കൊലപാതയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഇന്നു മുതൽ ഞാനും ഉണ്ട് സഹായത്തിനായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് ശ്രമിക്കാം എന്താ അയ്യായിരം രൂപ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകും കാണും പെണ്ണുമായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തെമ്മാടി കറുത്ത കയ്യെന്നോ ചുമന്ന കാലെന്നോ പേര് വെച്ച് എഴുതിയാൽ ഉടനെ അയ്യായിരം പതിനായിരം കെട്ടി കൊടുക്കണമെന്നോ പണത്തേക്കാൾ വലുതല്ലേ നമ്മുടെ പൊന്നുമുൾക്കും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നീ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഇന്ന് അയ്യായിരം ചോദിച്ചു കൊടുത്താൽ നാളെ പതിനായിരം ചോദിക്കും ഇക്കണക്ക് നീ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ആ കള്ളന്മാർ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയാൽ അയ്യോ അത് ആലോചിക്കുവാൻ പോലും വൈകുമൊന്നും അറിയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മോള് ഇല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ അച്ഛനോട് പണക്കമാ എന്റെ മോള് പോയി കളിക്ക എന്റെ കൂടെ മുറിയുന്നുണ്ടാ എന്റെ പൊന്നു മോള് അമ്മയുടെ മോളാ നീ ഒന്ന് സമാധാനമായി ഞാൻ വെളിയിലോട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രയോജനമില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയ ആളെ എനിക്കറിയാം തമ്പി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചാലേ ഈ അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം വിചാരിക്കും തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ നല്ലവണ്ണം അറിയാം പോരെങ്കിൽ ആരെയും സഹായിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം സദാ സന്നദ്ധനുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ ഈ കള്ളക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ടാവും കണിശം ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ ആ കുഞ്ഞിനെ സൂക്ഷിച്ചോളേ ഈ നാട്ടിൽ ഇന്ന് നിലവിലിരിക്കുന്ന ഭീകരമായ അന്തരീക്ഷവും നാട്ടുകാരുടെ ഉള്ളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭീതിയും നമുക്കാർക്കും തന്നെ അഭിമാനകരമല്ലെന്ന് പറയേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് ഖേദമുണ്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ കടലോരത്തിൽ കാവൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരനെ ആരോ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ കഥ നിങ്ങൾ എല്ലാ പേരും അറിഞ്ഞിരിക്കും നിത്യമെന്നോണം കൊള്ളയും കവർച്ചയും ഈ നാട്ടിൽ നടന്നു വരികയാണ് പണവും കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ലെന്നായിട്ടുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഇതിനെല്ലാത്തിനും പുറമെ ഇപ്പോഴിതാ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ അക്രമി സംഘത്തെ അമർച്ച ചെയ്യാതെ നാട്ടുകാരായ നാം അടങ്ങുകയില്ലെന്ന് അധികാരികളെ അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നാം ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരായ നാം വിചാരിച്ചാൽ ഈ അക്രമി സംഘത്തെ അമർച്ച ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം മനോഹരമായി നാടിന്റെ മുഖത്ത് കരുതേക്കുന്ന ആ അക്രമി സംഘത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർക്ക് അയ്യായിരം രൂപ പാരിതോഷികം നൽകാമെന്ന് ഞാനിതാ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നു 
ഒരു വസ്തു അറിയാൻ സാധ്യമല്ല അവന്താ ചോദിച്ചില്ലേ ചോദിച്ചു അവന്റെ അക്ഷരം പറയുന്നില്ല ഭൂമിയെ പോലെ ഒരൊറ്റ നിൽപ്പാണ് ഈ അക്രമിസംഘത്തിന്റെ തലവൻ അതിഭയങ്കരനായിരിക്കണം അയാളെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അയാൾ കുന്നുകളെയുമെന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടായിരിക്കണം അവൻ ഒന്നും മുറിയാടാഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കാം വേണമെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ഫാസു പാടില്ല പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവനാണ് ഞാനെന്ന് മറ്റാരും അറിയാൻ പാടില്ല സോറി ഞാൻ മറന്നു പോയാൽ കഴിയും ആ പിന്നെ നിങ്ങളിവിടെ വരുന്നത് പോലും രഹസ്യമായിട്ട് വേണം ശരി കേശവനെയാണോ പോലീസ് പിടിച്ചത് അതേ മാൻ ആ കേശവനെ തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവൻ കണ്ടപാനം കുടിച്ചിട്ട് കടപ്പുറത്ത് ചെയ്തോ പെണ്ണിനെ പിടികൂടി ആളുകൾ പിടിച്ചു കെട്ടി പോലീസ് ലഭിച്ചു കയ്യിൽ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ പക്കൽ കുറെ പെശകുള്ള നമ്മുടെ നോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരി അവനൊന്നും ഒരുങ്ങാടി പോകരുത് മനസ്സിലായോ ആ പിന്നെ നീ ഈ വേഷം മാറിയിട്ട് വേണം പോവാൻ നീ ഏതാ ആ ഹോട്ടലിൽ പുതുതായി വേലയ്ക്ക് വന്നാനാണ്
കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മിയും കർഷകരും തുല്യ പങ്കാളികളായുള്ള ഒരു കൂട്ടിയത്നമാണ് ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ ഇരുകൂട്ടരും ഒരുപോലെ പങ്കുവച്ചെടുക്കണം അതാണ് അതിന്റെ ശരി ആ നെല്ലളന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വല്ലതും വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ നീ പൊട്ടിയായിരിക്കണം ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ഉറക്കെ എന്തോന്ന് ഭാവിച്ച നിനക്ക് അല്ലി കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാം നെല്ലും പടവും വാരി കൊടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിനക്കും കുറെ തരാം എന്താ മോളെ ചിറ്റമ്മക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കാമല്ലോ കൊള്ളതാ അപ്പൊ കാണാ അച്ഛന്റെ മോടെ മുഖം മാറുന്നത് എന്തിനെ ദേ നോക്ക് നിന്റെ നാക്കൊന്നും എന്റെ നേരെ കാട്ടരുത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല എനിക്കിഷ്ടമാ എന്നോട് പറ മോളെ ചുമ്മാ നല്ല പെണ്ണിങ്ങനെ ഭക്ഷണമായി പോയത് എങ്ങനെ ഒരടക്കും ഒതുക്കും ഇല്ലാതെ ആരോടും നാക്കിട്ടടിക്കുക ആരുടെ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവുക കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ പെമ്പിള്ളർക്ക് യോജിച്ചതാണോ ഇതൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളായ ഒരടക്കും ഒതുക്കവും വേണം എവിടെ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ആൺപത്തന്റെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പുരുഷനോട് വാതുറന്നും സംസാരിച്ചത് തന്നെ മതി മതി മേലാൽ ഒരൊറ്റ പുരുഷനോടും നീ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ആരെങ്കിലും നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരക്കൈ കാണിച്ചു വേണം ഉത്തരം പറയാൻ മനസ്സിലായോ നാട് മുഴുവൻ ഇളകെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രതിഷേധ മീറ്റിംഗിന് ആയിരക്കണക്കിനാണ് ആളും കൂടിയത് അത് നല്ലതല്ലേ ആളുകൾ കൂടി സഹായിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ അക്രമ സംഘത്ത് വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും പോലീസിനെ പഴിക്കാണ് പലരും സാറമില്ല ഇന്ന് പഴിക്കുന്നവർ നാളെ പ്രശംസിക്കും അട്ടെ ആ മേനന്റെ വീട്ടിൽ കാവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പത്ത് കോൺസ്റ്റബിൾസിനെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട അവരെ പിൻവലിക്കണം എന്ത് പിൻവലിക്കാൻ അതെ പോലീസ് കാവലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആ അക്രമ സംഘം കുട്ടി തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല അതല്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യം അല്ല കുട്ടി അവർ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ പിടികൂടണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കള്ളക്കൂട്ടത്തെ പറ്റി വല്ലതും അറിയാൻ സാധിക്കും കുട്ടി അവർ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയാൽ പോവുകയില്ല ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ രാപ്പകൽ ആ പരിസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിളിക്കും ഇന്നല്ലേ മേനവന്റെ കുഞ്ഞിനെ അതേ മൻ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചോ ഇതാ ആളയക്കാൻ പോകും വളരെ സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാം കരുതിയിട്ടുണ്ട് ആ കാതറിന്റെ കടയിൽ പോയി ഒരു രൂപയ്ക്ക് ആറഞ്ച് വാങ്ങിച്ചു ഇവിടത്തേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നോക്കി തരികയുള്ളു മനസ്സിലായി നാളെ മോള് കളിക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ കരയുന്നത് അപ്പോഴേ നമ്മുടെ പഴയ ബാലൻസ് തീർന്നില്ലല്ലോ ഓ ശരി തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങ് മറന്നുപോയി കുട്ടി നിങ്ങളുടെ കടം തീർന്നു അല്ല തീർന്ന കണ്ണ് വഴിയിൽ മുട്ടും കണ്ടാലുടനെ തട്ടും അയ്യായിരവും കിട്ടും നമ്മൾ കയ്യായിരവും കിട്ടും കള്ളന വഴിയിൽ മുട്ടും കണ്ടാലുടനെ തട്ടും അയ്യായിരവും കിട്ടും നമ്മൾ കയ്യായിരവും കിട്ടും കണ്ടാൽ നല്ലൊരു പെണ്ണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് കണ്ടാൽ നല്ലൊരു പെണ്ണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് 
നാലു പേരെ വിളിച്ചു നമുക്കൊരു താലി കെട്ടു നടത്തേണം പെണ്ണിനു വാഴാൻ വീടുണ്ടോ പൊന്നാഭരണമിടുന്നുണ്ടോ മാനത്തങ്ങനെ പൊക്കിപ്പൊക്കി മാളികയെന്നു ചമയ്ക്കും ഞാൻ മണി മാളികയെന്നു ചമയ്ക്കും ഞാൻ കള്ളന വഴിയിൽ മുട്ടും കണ്ടാലുടനെ തട്ടും അയ്യായിരവും കിട്ടും നമ്മൾ കയ്യായിരവും കിട്ടും പാട്ടിയും ഒന്നിച്ച് മധുവിതു കൊള്ളാൻ പോകണ്ടേ മധുവിതു കൊള്ളാൻ പെണ്ണും ഞാനും മധുരയിലേക്കൊരു പോക്കുണ്ട് ഊട്ടിക്ക് കൂടെ ഞാനും പോരത്തു കൂടെ ഞാനും പോരത്തു വാ 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 കല്ലന വഴിയിൽ മുട്ടും കണ്ടാലുടനെ തട്ടും കയ്യായിരവും കിട്ടും നമ്മൾ കയ്യായിരവും കിട്ടും പഞ്ചാരക്കിളി വെറുമല്ലോ അഞ്ചും അഞ്ചും ചെല്ലും പോലൻ പഞ്ചാരക്കിളി വെറുമല്ലോ ഉണ്ണിക്കെന്നൊരു വേറു കൊടുക്കാം ഉണ്ണിക്കിത്തൻ കൊള്ളാമോ ഉണ്ണിക്കെന്നൊരു വേറു കൊടുക്കാം ഉണ്ണിക്കിത്തൻ കൊള്ളാമോ ഡിങ്കട 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 ഡുങ്ക ഡിങ്ങണക്ക 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 ടങ്കര ഡിങ്കര ഡുങ്ക ഉണ്ണിക്കിട്ടനുറങ്ങുമ്പോഴൊരു സ്വർണക്കുടവും എടുത്തോണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുമായി കിന്നാരത്തിന് പെണ്ണും വിളകിനറ്റിൽ പോ ഉണ്ണിക്കിട്ടനുറങ്ങുമ്പോഴൊരു സ്വർണക്കുടവും എടുത്തോണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുമായി കിന്നാരത്തിന് പെണ്ണും വിളകിനറ്റിൽ പോ കുട്ടനുണർന്നു വരഞ്ഞാലോ തൊട്ടിന് നിന്നു വധിച്ചാലോ വിടുമോ ഞാൻ എൻ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ പിടലിക്കിട്ടാൻ തൊട്ടയിടി ഇപ്പോഴാര് കണ്ടാലും നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി പോലീസ് ആണെന്നെ പറയൂ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വെറുതെ ലാച്ചാരടിച്ച് പൂച്ച് പുറത്താക്കിയാലുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു അക്ഷരം പറയില്ല ശരി സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ എടുത്തല്ലോ കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തന്നെ കാര്യം സാധിക്കണം ഞങ്ങൾ റോഡിലുണ്ടായിരിക്കും പൊയ്ക്കോ യാതൊന്നും വിഷമിക്കാനില്ല ഈ ടിക്കറ്റ് ഡാം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി അവന്മാരൊന്നും ഈ വഴിയെ നടക്കിയല്ല അത് വേണ്ടാണെന്നാൽ അവന്മാരെല്ലാം തപ്പി അകത്താണ് നീയോ ഞാനെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർമാൻ പറഞ്ഞേറ്റതാ രാത്രി ഇവിടെ കാവലിരിക്കാൻ എന്തായാലും പോലീസിന് ബുദ്ധിയുണ്ട് യൂണിഫോം ഇല്ലാതല്ലേ അയച്ചിരിക്കുന്നത് ആട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൈ കൈത്തോക്കുണ്ടോ കൈത്തോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല ചുമ്മാ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ ഒരു കരയിലിറങ്ങിയാൽ മതി ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോകും നീ എന്താ ഉറങ്ങാത്തത് ഉറക്കം വരണ്ടേ കുറച്ചു നേരം കിടക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിക്കൊള്ളും കിടക്കും ഇന്നലത്തെ പോലെ ഉറക്കമുൾ തിരിക്കാനാണോ ഭാവം ആരെങ്കിലും ഉണർന്നിരിക്കണ്ടേ അതിനല്ലേ കൂടുതൽ വേലക്കാരെ കാവലിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരെങ്കിൽ ആ ഡിറ്റക്റ്റീവും ഇല്ലേ ഉണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നൊരു പോലീസുകാരനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധ്യമല്ല മൂന്നാല് ദിവസം അതിന്റെ ഉറക്കം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറങ്ങി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതേതായാലും വേണ്ട നീ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഉറക്കം വിളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉറങ്ങും അതിനെന്താ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചോണ്ടിരുന്നുള്ള നീ കിടന്ന് ഉറങ്ങ ും 
വെളുത്തോ ആ വെളുത്തില് വെളുത്തില് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ കട്ടം കാപ്പിയായിട്ട് വന്ന് വിളിച്ചോണത്താം വല്ലാത്ത ക്ഷീണ ഒരു ചായ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ തലമുണ്ടേ ചോദിക്ക എട കണ്ണൊന്ന് തുറക്കാൻ ആ തല നേരെ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്ന് ചരിഞ്ഞോട്ടോ
എല്ലാ നേരവും കിടന്ന് കരഞ്ഞാലും ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസം ക്ഷയിക്കും കുഞ്ഞിന് ഒരു അപകടവും സംഭവിക്കില്ല ചോദിച്ച പണം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തീരുന്നുമായിരുന്നു ഇനി അത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചതി നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതല്ലേ എന്റെ കുഞ്ഞിന് വല്ല ആഹാരമെങ്കിലും കൊടുക്കുമോ അതോ പട്ടിണിയിട്ട് കൊല്ലുമോ എന്തോ ഈ ഭാര്യ പിടിക്കി എന്ത് പറയാനാണപ്പ നമ്മൾ കുഴപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കണം അവിടെ കട ഹംക്ക് ഇന്ന് വേണ്ട പോകൂ അല്പം കൂടി പോയല്ലേ ചീഫ് അത് സാരമില്ല ആളറിയാത് വേഷം കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ടിക്കറ്റിന്റെ സാമർഥ്യം അത് നിനക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നല്ല നിനക്ക് ഈ വേഷം നന്നായിട്ട് ചേരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോലും നിന്നെ കണ്ടിട്ടോ ചുമ്മായിരുന്നു ഇന്ന് വല്ലവരും കാണും ഇതെല്ലാം കൂടെ വലിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് വല്ലാത്ത ദാഹം ഉള്ള നാരങ്ങാവെള്ളമെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാൻ പോകുന്നു നാരങ്ങാവെള്ളം നിനക്ക് ഞാൻ മേടിച്ചോണ്ട് തരണമെന്ന് പിന്നല്ലാണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ കടയിൽ പോയി നാരങ്ങ അവളെ കുടിക്കോ ഇതല്ലാത്ത കൂത്ത് എടാ നീ എന്നോട് വിളക്കിലെടുക്കണ്ട ഒരു ഒറ്റയടിക്ക് നിന്നെ ഞാൻ ആണാക്കി തരും വാണ്ട് വരുന്നു ആരാണ്ട് വരുന്നു നിന്റെ ദാഹത്തിന് പറ്റിയ സാധനം ദാ വരുന്നു നിന്റെ കൊഞ്ചിലും കൊഴച്ചിലും എന്റെ ആ മുതലാളോട് കാണിക്കാൻ ഞാൻ ഈ കലിങ്ങിന്റെ അവിടെ പതിങ്ങിയില്ല ിലെല്ലാം പിന്നെ പറയാൻ പറ്റി ഇഷ്ടം പോലെ എടുത്തു തന്നെ ചൂട് മാറട്ട് അതിനല്ല നമുക്ക് ആറും ദേശിയോടെ മാത്രമല്ല പെരുത്ത് ബിസിനസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മുഴിക്കരെ വെട്ടിക്കൊണ്ട് തരാം ഏത് സംഗതി പിടി കിട്ടിയ അതെന്താ പെരഞ്ഞു കളഞ്ഞ് പിടിച്ചില്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ എടുത്തു തരുന്നു പിടിച്ചു നമ്മളൊന്ന് കാണട്ടെ ഇന്നു തന്നെ അയ്യോ എനിക്ക് നാണം എന്തിന് അതിരിക്കട്ടെ വീട് എവിടെ അടുത്താണ് അപ്പ വരവ് ശരക്കാണില്ലേ ചുമ്മാരി മുതലാളി നമ്മള് ക്ഷമിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ അറിഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ പൈങ്കിളിനെ പെരുത്ത് പിടിച്ചു ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാണ്ടേ നമ്മുടെ കൂടെ വാ ഒരു ശായെല്ലാം കുടിച്ച് കറങ്ങി അടിച്ചു വരാം ഏത് ഇപ്പിടി കിട്ടിയാ വേണ്ടാതെ പറയല്ലേ നമ്മൾ കളിതാമാശ പറഞ്ഞതല്ല നമ്മക്ക് ഈ ശാത്തക്കുടി അറിഞ്ഞിനെ പെരുത്ത് പിടിച്ച് വന്ന ഒറ്റക്ക് അറിയാമോ നോക്ക് തടി ശീത്തിയാണ്ടി പണി നോക്കി പോ നമ്മൾ അടിപിടി മോസമല്ല കുറെ ബസ് ഉള്ളവനാണ് എന്റെ ഭാര്യയാണ് അവൾ അറിയാമോ നീ വന്ന് നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിക്കളി പറത്തി കളഞ്ഞു ഇല്ലേ അവിടെ കിടാ ഹമുക്ക് അവിടെ കിടാ ആ 
അതുണ്ട് <laughs> <laughs> രാധേതിന് തയ്യാറാകുമെന്ന് ഞാൻ അശേഷം കരുതിയില്ല അങ്ങ് പറയുന്നത് എന്തും അനുസരിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ വിഷമിച്ചു പോകുമായിരുന്നു അന്ന് കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് നാം പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയത് ഈശ്വര നിശ്ചയം കൊണ്ടായിരിക്കും അതെ അന്ന് മുതൽക്കാണ് നിരാശ നിറഞ്ഞ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആശയുടെ പ്രകാശം പറഞ്ഞത് ആ കള്ളന്മാർ പറഞ്ഞ ലാഡ് ചെയ്താണെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്ന ആ കൊലപാതയെ കണ്ടുപിടിക്കാറായെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് സദാ മന്ത്രിക്കുന്നു ധൈര്യമായിരിക്കും സത്യം തന്നെ എന്നും ജയിക്കും വരൂ
അമ്മാവി ആരെ കാത്തിരിക്കുവാ എനിക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്നെയോ ഇന്നെന്താ പതിവില്ലാതെ പതിവില്ലാത്തൊക്കെ അല്ലേ ഈയിടെ നടക്കുന്നത് അമ്മാവി എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇതേവരെ അമ്മാവി പറയുന്നതിനെതിരായി എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ ശാസിക്കാൻ അമ്മാവി അല്ലാതെ ആരുണ്ട് രാധേ ഈയിടെയായി നീ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതും മനസ്സിലായി ഞാൻ ആ കാര്യം അമ്മാവിയോട് പറഞ്ഞില്ല അമ്മാവി പരിഭ്രമിക്കുമെന്ന് കരുതി ഞാൻ പരിഭ്രമിക്കുമെന്നോ എന്തിന് അയാൾ ആരാ നീ അയാളെ കാണുന്നത് എന്തിനാ എന്റെ മോള് തുറന്നു പറ പറയാ പക്ഷേ പക്ഷേ ഒന്നും വേണ്ട വേഗം പറ പറഞ്ഞാൽ അമ്മാവി വിഷമിക്കരുത് എന്നെ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കരുത് നീ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അമ്മാവി എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്ന ആ കൊടും പാവിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഞാനും കൂടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അയ്യോ അപകടം അരുത് മോളെ ആ ദുഷ്ടന്മാർ ഇല്ലമ്മാവി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആ കൊലപാതിയെ കണ്ടുപിടിക്കും രണ്ടായിരമുണ്ട് ഇനിയും എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് ഇതെടുക്കാൻ ഞാൻ എത്ര പാടുപെട്ടെന്ന് ഈശ്വരന് മാത്രം അറിയാം ആ കലവന് മോളെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാണനാ ഇരുമ്പ് പെട്ടിയുടെ താക്കോല് പോലും അവിടെ കയ്യില അവ കാണെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ണ് ഏറി കണ്ടുകൂടാ ഇത്ര തീർച്ച ഒരു പെണ്ണുണ്ടോ ഏതായാലും ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി എനിക്ക് അങ്ങേറ്റം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് അകം രക്ഷപ്പെടാം അതിനു മുമ്പ് കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം പണം ആ പുളുന്താന്റെ പെട്ടി തട്ടിയെടുക്കണം അത് ഞാൻ ഏറ്റു ഞാൻ വരട്ടെ എത്രമാത്രം ദുഃഖിക്കുമെന്ന് ചിറ്റം അല്പമെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ മറ്റുള്ളവരാരെങ്കിലും ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ എന്റെ അച്ഛന് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുമോ അഭിമാനിയായി എന്റെ അച്ഛൻ പിന്നെ അരക്ഷണം പോലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അയ്യോ ആലോചിക്കാൻ പോലും വയ്യ മാപ്പ് ഈ പാപിക്ക് മാപ്പ് തരുന്നു നീ എന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു ഞാനൊരു മഹാപാപിയാണ് എനിക്ക് മാപ്പ് തരുമ്പോൾ ചിറ്റമ്മേ നടന്നതെല്ലാം മറന്ന് ഇനിയെങ്കിലും എന്റെ മോള് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ജീവിക്കാം ഇത് സത്യം ചിറ്റമ്മേ ി പറയണത് ഏത് രഹസ്യ കൊടുക്കെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പാട്ടിന് പോശമായില്ല നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ മാനിക്ക് നിനക്ക് എന്ത് വേണം ഏ നിനക്ക് എന്ത് വേണം പണ്ടാരം പിടിച്ച കൊച്ചി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ബഹ കഴിക്കുന്നില്ല കൊച്ചിനോട് കിന്നാരം പറഞ്ഞ് പാല് കൊടുക്കാൻ ഞമ്മക്ക് വശമില്ല ഏത് ഈ പെണ്ണിനെ രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ നിർത്തിയാ കൊച്ചിനെ നോക്കിക്കോളൂ അത് ശരിയാ പക്ഷെ ഇവൾക്ക് അറിയാമോ കൊച്ചിനെ നോക്ക് അതെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വശമുണ്ടപ്പ നമ്മൾ ചോദിക്കാം കൊച്ചിനെ നോക്കാനെ കൊണ്ടറിയാവ കൊച്ചിനെ നോക്കാനെ കൊണ്ടറിയാവ ഏത് മ 
മാനേശ്വരി സംഗതി പിടി കിട്ടി കുളി പാസാക്കി കണ്ണിൽ ചുറുമെയ്തി പൗഡറിന്റെ പൊടി ഊശി ഉപ്പായി മിടിയിച്ച് ചായ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടാ എങ്കിൽ ഇവളെ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തിക്കളെ പൊട്ടിയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയുമില്ല പാടി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞ തുക മുഴുവൻ പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചു തമ്പി അദ്ദേഹത്തിനോട് പോലും ആ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല എന്നിട്ടും കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവിടാത്ത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എത്ര ദിവസമായി ആ പാവികൾ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത കാര്യം വിചാരിച്ച് എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് നിശ്ചയമായിട്ടും ഇന്നോ നാളെയോ കുഞ്ഞിവിടെ എത്തും ധൈര്യമായിരിക്കേ എന്തെല്ലാമാണ് വിശേഷങ്ങൾ സാർ ഞാൻ വന്നത് കാണാൻ അല്ല സാർ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ അതേ ഒന്ന് പറയണം അതല്ല സാർ മോളെ ക്ലാസ് വന്നത് നിന്നെ കാണാനാണെന്നും അല്ലെന്നും പറയുന്നു ഏതാണ് ശരിയെന്ന് നീ തന്നെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി വിഷമിച്ചു പോയി ലതയെ കാണാനല്ലേ വന്നതെന്ന് നേരിട്ടൊരു ചോദ്യം അച്ഛനെല്ലാം നേരെ വാ നേരെ പോയി എന്നാണ് മറ്റു ചിലരെ പോലെ ഒളിച്ചു കളിയൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ മറ്റു ചിലർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഉള്ളവനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണോ ഉത്തരം തന്നെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ എന്താ സ്വരത്തിനൊരു കടുപ്പം കേൾവിക്കാരനൊന്ന് മാറ്റം കൊണ്ട് തോന്നുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് കരുതിക്കൂട്ടിയാണ് പുറപ്പാടും തോന്നുന്നല്ലോ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഉടനെ പോവുകയും വേണം വല്ലവരോടും കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണോ പോകുന്നത് അല്ല ഒരു സ്നേഹിതനെ കാണാൻ പോകണം അതിന് ലതയുടെ കാർ ഒന്ന് കടം വാങ്ങാൻ വന്നതാ നാളെ രാവിലെ മടക്കി തരാം ഡ്രൈവറായിട്ട് ഞാൻ വരാം വേണ്ട എനിക്ക് പത്ത് നാൽപ്പത് മൈൽ അകലെ പോണു നേരം വെളുക്കും മടങ്ങുന്നു സമീപകാലത്തുണ്ടായ സ്നേഹബന്ധമാണോ മനസ്സിലായില്ല അല്ല ഈ പുതിയ സ്നേഹബന്ധത്തിന് എത്ര നാളത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇരുകൂട്ടർക്കും നല്ലത് ലത എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണം തോന്നുന്നു ഞാൻ കാർ ചോദിച്ചത് പിൻവലിക്കുന്നു നമസ്കാരം കാറ് എന്റെ വകയാണ് അല്ലാതെ ഈ പൊട്ടിപ്പണ്ണിന്റെ വകയല്ല മിസ്റ്റർ ബാസു കാർ എന്നും കൂടെ ചോദിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ലതെ ബാസുവിന് കാർ കൊടുക്കാൻ മടിച്ചതിന് ശിക്ഷയായി നീ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും കാർ ഇറക്കി സമ്മറവില്ലയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എന്ന് യോഗ്യന്മാരെ അറിയാവുന്നവരും ഈ വീട്ടിലുണ്ട് പുറം പൂച്ച കണ്ട് മയങ്ങുന്നവരുമുണ്ട് എന്തായാലും അച്ഛന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കാതെ പറ്റുമോ ഡ്രൈവർ റെഡി സാർ കാർ സമ്മർബിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേക്കൂ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കോ അതിനെ വേറെ ആളെ നോക്കണം എന്നാൽ പിന്നെ വരൂ ഇത് കുറെ കടന്നു പോയെന്നാ തോന്നുന്നത് ഈ രക്ഷയില്ല ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണോ അതെ ബാസു ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ലേ ആ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാം ശരി സാർ ഏ നിങ്ങൾ ഇതിവിടെ തയ്യാറായില്ലേ വരുന്നേ കൂട്ടുകാരൻ എവിടെ ഒട്ടും പാട്ടുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റു ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പെണ്ണും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറാ ആരാണെന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലേ ഇതിന് മുമ്പേ ആ കള്ളക്കൂട്ടത്തെ പിടിക്കലായിരുന്നു അപ്പം സമ്മാനത്തോ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വന്നേക്കാം ചേച്ചി എത്ര നാളെ എന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കും കുഞ്ഞേ അമ്മ അച്ഛനെ കാണാം അമ്മ ഇപ്പൊ എന്നെ കാണാത കരുവായിരിക്കും ഇല്ല കുഞ്ഞെ ചേച്ചി കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ചെല്ലുമെന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയാം ഞാൻ അടുത്തല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മ ഉറങ്ങിയില്ല എന്റെ കുഞ്ഞെ ഇന്ന് രാത്രി 
കുഞ്ഞിന് അമ്മയുടെ അടുക്കൽ കിടന്നു പറഞ്ഞു ചേച്ചി എങ്ങനെയാ കരയുന്ന ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി കണ്ടമാൻ ഉദ്രയിച്ചോ പതുക്കെ പറയും ഇവരെ കോടിയാണോ ദുഷ്ടന്മാരെ പേടിക്കേണ്ടേ ചേച്ചി രണ്ടിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് മിണ്ടാതിരിക്ക കുഞ്ഞ് വല്ലവരും കേട്ടാൽ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഞങ്ങൾ പെരുത്ത ദൂരെ നിന്ന് വരണവരാണ് നാളെ അടുത്തൊരു നാട്ടിയില് ഞങ്ങളുടെ പാട്ടും ഇവയുടെ ഡാൻസും ഉണ്ട് എന്നാ പിന്നെ നേരത്തെ പറയണ്ടേ പാട്ടും കൂത്തൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട അതെന്താണപ്പ അങ്ങനെ പറയണത് നമുക്ക് ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പെരുത്ത് ഇഷ്ടമാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ഡാൻസും ഇവരുടെ പാട്ടും ദേഹരമായിട്ടൊന്ന് കാണണം ഏത് ഇവിടെ കിട്ടിയ കാതറെ നിങ്ങൾ മുണ്ടാണ്ടി വാനിച്ചത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഡാൻസിന്റെ കളി വേണം ഏത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ആ നിങ്ങൾ വരും പഞ്ചവർണ തത്ത പോലെ കൊഞ്ചി വന്ന പെണ്ണെ പഞ്ചസാര പാക്കുകൊണ്ടൻ നെഞ്ചു തളരുണു പൊന്നെ പഞ്ചവർണ തത്ത പോലെ കൊഞ്ചി വന്ന പെണ്ണെ പഞ്ചസാര പാക്കുകൊണ്ടൻ നെഞ്ചു തളരുണു പൊന്നെ പഞ്ചസാര പാക്കുകൊണ്ടൻ നെഞ്ചു തളരുണു പഞ്ചവർണ തത്ത പോലെ കൊഞ്ചി വന്ന പെണ്ണെ പഞ്ചവർണ തത്ത പോലെ കൊഞ്ചി വന്ന പെണ്ണെ ഓട്ട കണ്ണിട്ട് ഒളിച്ചു കളിക്കണ കുയിലാളെ ഒട്ട കണ്ണിട്ട് ഒളിച്ചു കളിക്കണ ഓമന കുയിലാളെ ഓട്ട കണ്ണിട്ട് ഒളിച്ചു കളിക്കണ ഓമന കുയിലാളെ ോട്ടമെറിഞ്ഞെന്റെ കൽബ് കെട്ടിയ കോട്ട പൊളിക്കരുതേ എന്റെ കോട്ട പൊളിക്കരുതേ നോട്ടമെറിഞ്ഞെന്റെ കൽബ് കെട്ടിയ കോട്ട പൊളിക്കരുതേ എന്റെ കോട്ട പൊളിക്കരുതേ 
பஞ்சவர்ண தத்த போலே கொஞ்சி வந்த பெண்ணே பஞ்சசார பாசு நெஞ்சு பலரும் பெண்ணே பஞ்சவர்ண தத்த போலே கொஞ்சி வந்த பெண்ணே ஓ கொஞ்சி வந்த பெண்ணே பஞ்சசார பாத்து கொண்டன் நெஞ்சு தளரும் பொண்ணே பஞ்சவர்ண தத்த போலே கொஞ்சி வந்த பெண்ணே கொல்லான் பிடிச்சாலும் வளர்த்தான் பிடிச்சாலும் அவளொரு குருவி குஞ்சினை போலே ஓ கொல்லான் பிடிச்சாலும் வளர்த்தான் பிடிச்சாலும் அவளொரு குருவி குஞ்சினே கொத்தி கீரண நோட்டமுடனே குலுங்கி குலுங்கி ரோட்டம் கொத்தி கீரண நோட்டமுடனே குலுங்கி குலுங்கி ரோட்டம் கொத்தி கீரண நோட்டமுடனே குலுங்கி குலுங்கி ரோட்டம் பஞ்சவர்ண சத்த போலே குஞ்சி வந்த பெண்ணே பஞ்சதார பாத்து கொண்ட நெஞ்சு தளரும் பொண்ணே பஞ்சவர்ண சத்த போலே கொஞ்சி வந்த பெண்ணே பஞ்சதார பாத்து கொண்ட நெஞ்சு தளரும் பொண்ணே பஞ்சவர்ண ஞான் சம்சயத்தில் சரியே நீ இத்தர முடிக்கே
കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടത് കാതു കൊണ്ട് കേട്ടത് ഒന്നും കൂട്ടാക്കാതെ ഞാൻ അങ്ങയെ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷെ അങ്ങനെ വഞ്ചിച്ചു ഇല്ല രതി ഞാൻ നിന്നെ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല വഞ്ചിക്കുകയും ഇല്ല ഇല്ലേ പിന്നെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കള്ള കഥ കെട്ടിച്ചമച്ച് എന്നെ കബളിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട സത്യം പറയൂ ഇന്നലെ രാത്രി അങ്ങയുടെ കൂടെ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ ആരാണ് ക്ഷമിച്ചു അവൾ ആരെന്ന് പറയുവാൻ ഇപ്പൊ നിവർത്തിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരിശുദ്ധമായ ബന്ധം അതുകൊണ്ടാണോ സ്നേഹിതനാണെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ അവളെയും കൊണ്ട് പരമാർത്ഥം അറിയാതെ ആരെയും പഴിക്കരുത് പരമാർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറയാതെ എങ്ങനെ അറിയും അങ്ങ് പറയുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധമാണ് നിങ്ങളുടെ ബന്ധമെങ്കിൽ അതെന്നിൽ നിന്ന് മുളിക്കുന്നത് എന്തിന് പറയും അവൾ ആരാണ് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പോയത് എവിടെയാണ് രണ്ടിനും ഉത്തരം പറയാൻ കാലമായില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ എന്റെ എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും തകർന്നു അങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ ഇനി ഞാൻ വരികയില്ല ആ പരിശുദ്ധ ബന്ധം തന്നെ പുലരട്ടെ എന്നെ മറന്നേക്കൂ ചെയ്യാനൊന്നേ ഉള്ളൂ ഏമാനെ കണ്ട് കണക്ക് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പങ്ക് മാങ്ങി സ്ഥലമിടണം അതെങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴേ ഇശമാനെ ഞമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ആ മാനേജിനെ നമുക്ക് രൂപാന്നുണ്ട് ഇനിയോ ഇനി കാണാതെ വെക്കുമോ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കപ്പൽ വരുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇശമാനിപ്പം പെരുത്ത് ഹറാമായി എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളെ പറ്റിച്ച ആ പകനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇശമാനെ കണ്ട നമ്മൾ ചോദിക്കണ തുക ഏത് കാര്യം ശരി തന്നെ പക്ഷേ അവനെ പിടിക്കാൻ പോയി നമ്മളും നിങ്ങൾ വേണ്ട എന്നൊന്നും പറയല്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉള്ള പണം മേടിച്ചോണ്ട് സ്ഥലം വിടണം ഓ വാ പിടികിട്ടുന്നവനെല്ലാം ആ ഭയങ്കര കൊന്നുകളയുന്നല്ലോ ഇൻസ്പെക്ടർ ആ സംഘത്തിലവനെ കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഈ അക്രമ സംഘത്തെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഇത് വിഷമം പിടിച്ച ഒന്നാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും അത് സാധിക്കാതെ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങുകയില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഇന്ന് വരെ ഒരു തുമ്പും കിട്ടാത്തതിലാണ് അത്ഭുതം കിട്ടും കിട്ടണം വേണ്ടി വന്നാൽ എന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കി ഞാൻ അവനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ കറുത്ത കൈ ആരുടേതാണെന്ന് എനിക്കറിയണം അതിന്മേൽ വിലങ്ങ് വെച്ച് ഞാൻ ബന്ധിക്കും ഇത് നിശ്ചയം അച്ഛൻ അമ്പലത്തിൽ പോയില്ലേ ഇന്ന് പിറന്നാളായിട്ട് നീ അവിടെയാണല്ലോ സ്ഥിര താമസം പിന്നെ ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിലും എന്ത് ഈ അച്ഛന്റെ കാര്യം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം അരെ ഞാനോ ശരി പരമശിവനെയും പാർവതിയെയും ഭക്തിപൂർവ്വം ധ്യാനിക്കണം മഹേശ്വര മഹാമായി എന്റെ അച്ഛൻ ഇതുപോലെ നൂറ് ജന്മനാൾ ആഘോഷിക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ ബഹുമാനപ്പെട്ട തമ്പി അദ്ദേഹത്തിനും പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാർക്കും എന്റെ വിനീതമായ കൂപ്പുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങൾക്ക് പാത്രീഭൂതനും ഈ നാട്ടിന്റെ നട്ടല്ലുമായ സി പ്രതാപൻ തമ്പി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ജന്മദിനമാണിന്ന് അദ്ദേഹം സർവാരോഗ്യ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയോടുകൂടി നൂറാണ്ടുകാലം ജീവിച്ചിരുന്ന് ഈ നാട്ടിനും നാട്ടുകാർക്കും താങ്ങും തണലുമായി വിജയിച്ചരുടുവാൻ ജഗദീശ്വരനെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അകമഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുവാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല എന്റെ എളിയ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഈ നാട്ടിനു വേണ്ടി ചിലതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവിത അവസാനം വരെ എന്റെ സേവനം നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമായും പ്രതീക്ഷിക്കാം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ജോലിയാണ് ഇതൊരു പുതിയ ചിറ്റമ്മയാ എന്റെ മോള് പാല് കുടിച്ചിട്ട് പാത്രം ഇങ്
ഞാൻ കുടിച്ചുകൊള്ളാം പാവം ചുറ്റം എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഗതി ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പറ്റിയുണ്ടാ മതി എന്ന് വിചാരിച്ച് തമ്പി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാണ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു കൊലപാതകം മാത്രം നിസ്സാരമാണെന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം അപ്പോഴും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ലേ ഞാനിങ്ങനെ സദാ ആ പീക്കർ പെണ്ണിനെ പേടിച്ച് കഴിയണു എന്ന് ഞാൻ പറയുമോ നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ആ അതിരിക്കട്ടെ രൂപ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതാ ആയിരമുണ്ട് ഇത്രയും ഇരുമ്പ് പെട്ടിയിലുള്ളൂ ഇത് പോരല്ലോ ഈ കാര്യം ഒന്ന് സാധിച്ചാൽ പിന്നെ പൂട്ടുകെട്ടെല്ലാം എനിക്കാവൂല്ലേ പിന്നെ പണത്തിനാണോ പഞ്ഞം ശരി ഇരിക്കണം അങ്ങയുടെ ഭാര്യയെ പറ്റി കൂടുതലായി വല്ല വിവരം കിട്ടിയോ ഇതാ ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ തിരിച്ചു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ പതിനായിരം രൂപ തരാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം എങ്ങനെ രൂപ തരണമെന്ന് പിന്നീട് അറിയിക്കാം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പണം തരാത്ത പക്ഷം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അപമാനവും നരകവേദനയും നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുന്നതിലും ആയിരം മടം കൂടുതലായിരിക്കും കറുത്ത കായ് ആ അക്കൻ സംഘത്തെ എതിർക്കുവാൻ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഊഹിച്ചു അവരെന്റെ നേർക്ക് തിരിയുമെന്ന് പക്ഷെ ഇത്ര നീചമായി പെരുമാറുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല എന്തിനു പറയുന്നു അക്രമികളെ അമർത്ത ചെയ്യാൻ പോലീസിന് കൽപ്പില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രാ പകൽ ആ അക്രമ സംഘത്തെ അന്വേഷിക്കാമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഫലം അവരിന്നും എത്ര എത്ര ഭയങ്കര കൃത്യങ്ങൾ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്നു ഇന്നാൾ ആ മേനോന്റെ കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോൾ ഇതാ എന്റെ ഭാര്യ ഈ വിവരം നാലു പേര് അറിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം അങ്ങയുടെ മനോവിഷമം എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വൈഷമ്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അന്ന് പഴിക്കേണ്ടത് ഇൻസ്പെക്ടർ കാരണം കൂടാതെ ആരെയും പഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കില്ല പക്ഷേ എന്റെ ക്ഷമയ്ക്കൂര് അതിലുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞേക്കാം രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ആ കള്ളന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സകല വിവരമായി അറിയിക്കും
കന്നുകൂടി അങ്ങനെ അവനെ ഒതുക്കി ഇനി കണക്ക് പറഞ്ഞുള്ള കായ് മേടിച്ച് സലാം പറഞ്ഞ് പിരിയണം ഏത് വരട്ടെ നാളെ സന്ധ്യക്ക് പത്തേമാരി വരുമെന്നല്ലേ ഏമാൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇറക്കി ഏമാനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ് പിരിയണം ഇനി ഈ തൊഴിൽ വെച്ച് നടത്തിയ കടി ചീത്തയാവും പുള്ളി അത് ഞാൻ ഏറ്റു ഈ ചെകുത്താനെ പിടിച്ചതുകൊണ്ട് ഏമാൻ സന്തോഷിച്ചു ചോദിക്കുന്നത്
ചുറ്റി കണ്ടതെല്ലാം വടിയും കുത്തി പോയല്ലേ പിള്ളി യശമാനോട് ഞമ്മൾ എന്ത് പറയും അത് തന്നെ കാതറെ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ട വിവരം യജമാനൻ അറിഞ്ഞാൽ ആകെ കുഴപ്പത്തിലാകും ഛേ പഠിക്കൽ കൊണ്ടൊന്ന് കുടമുടച്ചതുപോലെ ആയല്ലോ ആ പകയനൊരു ചെയ്യത്താൻ തന്നെ പാ ഏത് ഇത്തവണയും ഞമ്മളെ മലത്തിക്കളെന്നല്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏമാന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നാൽ കാലണ കിട്ടുകയില്ല അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിക്കണമല്ലോ അതിനെന്ത് വഴി പുള്ളേ ഞമ്മക്കൊരു ബുദ്ധി വരണം അവന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഉണ്ടല്ല പറയാൻ പറഞ്ഞവളെ ഉമയെ പോലെ ലാഡ്ജിൽ വന്നവളെ മനസ്സിലായി കാര്യം പറ അവളെ പുടി പിടിയും കൊണ്ടുവന്ന ആ പകൻ അവളെ തിരക്കി വരും അപ്പ ഞമ്മക്ക് അവനെയും പിടിക്കാം ഏത് പുടി കിട്ടിയ ഭേഷ് കാതറേ പറ്റിയ പണി തന്നെ അവളുടെ വീട് എനിക്കറിയാം എങ്കിൽ ബാ നേരം കളയാണ്ട് അവളെ എങ്ങനെ പിടിക്കും അതല്ല ഞമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ വരീന്ന് രാധക്കുഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ എവിടുന്നാണ് ദാസു സാർ മോട്ടോർസൈക്കിൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ആശുപത്രിയിലാണ് എപ്പോ അരമണിക്കൂറായി സാരമില്ല എങ്കിലും വേഗത്ത് ധാരാളം മുരുകളുണ്ട് ഉടനെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞേച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞാൻ ആശുപത്രിയിലെ ജോലിക്കാരനാണ് ഏതായാലും നീ തനിച്ചു പോകണ്ട ഞാനും കൂടെ വരാം വേണ്ട ഡോക്ടർ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോരാം
ഇത് കൊണ്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ നമുക്ക് പിന്നെ തള്ളി വേണ്ട ഞാൻ തനിയെ പോയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ചെല്ല് അമ്മാവി തനിച്ചിരിക്കായിരിക്കും ചേട്ടന് പോരും എനിക്ക് കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട് ഇന്ന് ആ കള്ളക്കൂട്ടത്ത് മുഴുവൻ പിടികൂടാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കടപ്പുറത്തേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് രാജ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അവർ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ദാമൂനെയും സോമുവിനെയും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെട്ടികൾ ചെന്ന് വല്ല അപകടത്തിലും ചാടാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഇന്നെങ്കിലും എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്ന മഹാബാവിയെ കണ്ടു കിട്ടിയെങ്കിൽ ധൈര്യമായിരിക്കും രാധേ നിഷ്കളങ്ക എന്നെ ആഗ്രഹം ദൈവം സാധിച്ചു തരും അങ്ങയുടെ സഹായമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇല്ല രാധെ വാസ്തവത്തിൽ നീ അല്ലേ എന്നെ സഹായിച്ചത് ലത പോലും എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നീ എന്റെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും പങ്കുണ്ട് എന്ത് ലത അങ്ങയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചെന്നു സാരമില്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അറിയാതെ അവൾ എന്തൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നു കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പരമാർത്ഥമൊക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റിദ്ധാരണങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാം ഇനി സമയം ക്ലാതെ പോകും തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ മാപ്പ് തരും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഞാൻ എത്ര മടി ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പരമാർത്ഥം എല്ലാം മനസ്സിലായത് എനിക്ക് മാപ്പ് തരുമോ ഇല്ല നാളെ രാവിലെ ഞാൻ ലതയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് തമ്പി അദ്ദേഹമായി ആലോചിച്ച് മാപ്പ് തരണമോ വേണ്ട എന്ന് നിശ്ചയിക്കാം എന്താ രാധേ അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ
വേഗം കയറി സാധനങ്ങൾ ഇറക്കാൻ രണ്ടുപേര് മാത്രം മതി ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഉടനെ അറിയിക്കും ഇന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് മുമ്പാണ്ട് പോകാൻ പറ്റൂല യശമാന്റെ കണ്ട് കാര്യം പറയണം ഇന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടേ പറ്റും പരമയോഗ്യനായ പൗരപ്രമാണി രാത്രിയിൽ കൊലയും കൊള്ളിവയ്പും ശിശുമോഷണവും നടത്തുന്ന സംഘത്തലവൻ ദ്രോഹി അതേടാ ഞാൻ കൊലപാതകികളുടെ തലവൻ തന്നെ നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അത് തന്നെ നിന്റെ അവസാനം നിന്റെ നാവിനി ചലിക്കുക എന്നെ നേരിൽ കണ്ടവരിൽ നീ മാത്രമേ ജീവനോടുള്ളൂ നീ കൂടി ഇല്ലാതായാൽ എനിക്കെതിരായി നിന്നവരെല്ലാം ഞാൻ തൃണം പോലെ തൂത്തറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്റെ അച്ഛനുൾപ്പെടെ എല്ലാ പേരും 
യഥാർത്ഥത്തിനും കാരണം ഇനി ഒരൊറ്റ നിമിഷം നീ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നീയും ധർമ്മിഷ്ടൻ പൊതുജന പ്രമാണി കപടവേഷം കെട്ടി ഈ നാട്ടിൽ കൊള്ളയും കൊലയും നടത്തി കുബേരനായ പരമ വഞ്ചക നീ അനാഥമാക്കിയ കുടുംബങ്ങളെത്ര കണ്ണീർ കുടിപ്പിച്ച പാവങ്ങളെത്ര അവസാനം പരമസാധുവായ സ്വന്തം മകളുടെ ജീവനെ പോലും കുഴിതി കൊടുത്ത മഹാഭാവി നിന്നെ ഏത് നരകം താങ്ങും കൊണ്ടുപോകുവനെ കൊലയും കൊള്ളയും കള്ളക്കടത്തും പതിയിരുന്ന ആ കടൽ തീരം ഇന്ന് പരമശാന്തമാണ് അച്ഛന്റെ മരണത്തിന് പകരം വീട്ടിയ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടെ നിൽക്കുന്ന രാധ അവളെ കണ്ടുകൊണ്ട് സകലതിനും സാക്ഷി നിന്ന സൂര്യനും സമുദ്രത്തിലാണ്ട് 